Hi, hello, welcome back to my channel. So, I will show you a cake to inch up. That is a simple ingredients use. This is a biscuit. This is a parlay. 20 rupees is the pack. And half bowl oil. Inka half bowl powdered sugar. Two inner packets. And they so, it's simple. The taste is very good. Choose the processing. First thing is that the biscuit is made. The biscuit is made in a grinder jar. The grinder jar is made in a grinder jar. We are doing a stove pine. We are doing a stove pine. We are doing a stove pine. It's a very simple recipe. If you have a lockdown, you can do every birthday soon. You can do it in the house. And if you have a cake, you can do it in the decorating. You can do it in the cake. You can do it in the cake. You can do it in the oil. You can do it in the oil. You can add the butter. You can add the oil. You can add the oil. इला बिस्किट्स आने दीज़ को नाम करा। फर्स्ट उत्ती बिस्किट्स ने अब सर ग्राइंड चेसेस को नाम। तार वाता इवन ने ऐड चेसी कुड़ा माली ग्राइंड चेस को नाम। इला ग्राइंड चेस को नाम करा। पाउडर लगा चेसेस को आली। तार वाता ऑयल ऐड चेसेस तो नानो। एंड शुगर इनो पैकेट्स वगैरह चेस नानो इधर मेरे ए फ्लेवर है ना तीस कोच पर लेतो ये वाले आज चेस को नाम का था ये पर माली ग्राइंड चेस को ना सेकेंड टाइम ग्राइंड चेस्टाम का था अभी ऑयल ऑयल शुगर इनका इनो ऐसे इन तरह का ग्राइंड चेस्टाम का था अपुरु मानम हाफ बाउल मिल्क वेस्ट तो कुन्नी कुन्नी वेस्ट तो ग्राइंड चेस्ट का आली अलग टिक पेस्ट लगे मिन मानो के लान टे इडली बैटर दोसा बैटर उन्नत निकला था आ कंसिस्टेंसी अच्छे वाले के पाल इपर इंच है आलान टे इलान टे दे देना बाउल तीस को एल्युमिनियम दी मिंट लो इधर इना उन्तुन का एल्युमिनियम बाउल्स मामूली का इधर इना पर लेतो सो फर्स्ट कंचम ऑयल लेस को आली ऑयल वैसी मंचे ग्रीसिंग चेस को आलन माता इला बाउल मोटन की ग्रीसिंग चेस को आली इस कॉर्नर सुनता है ना तो आकड़ों गुड़ा मंच का प्लेजर्स कॉल आयल है इधर ड्रेसिंग चेस कुना का माइडा पिनियों तो लिया था दांतों मानम डस्टिंग चेस कुना में देखा रहा माइडा अवेलेबल एक पोते गोदम पिंडे है ना एडजस्ट कोच्चू इलाचेस कुना का इलान कॉल मत्ता है कि सो इलान मरा मन कोड़म वाला ये कॉर्नर्स की गुड़ा बाग पट्टे सुनिए आ इलाने इस कुनाम का ना इपुरो ये बैटर उन्हें के दा ये बैटर नहीं वैसे इसको ना
ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒకసారి ఇలా ట్యాప్ చేసుకోవాలి ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇది టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెడదాం అంతలోపు మనం స్టవ్ పైన వేరే బౌల్ పెట్టేసి దాంట్లో సాల్ట్ వేసేసి దాన్ని ప్రీ హీట్ చేసుకుందాం టెన్ మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలా బౌల్ పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ సాల్ట్ మొన్న నేను పిజ్జా బేక్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేశాను కదా సేమ్ అదే సాల్ట్ మనకు ప్రతిసారి అదే యూజ్ అవుతుంది ఇలా సాల్ట్ మొత్తం ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసుకొని మూత పెట్టేసి టెన్ మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేసుకుందాం టెన్ మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ కేక్ బ్యాటర్ ఉంది కదా ఇది ఇందులో పెట్టేసుకుందాం ఇలా బబుల్స్ ఫామ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలానే ఉంచేసి ఫ్లేమ్ ఏమో చిన్నగా పెట్టుకోవాలి ఎక్కువ పెట్టొద్దు చిన్న ఫ్లేమ్ మీద థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ బేక్ చేసేసుకుందాం తర్వాత చెక్ చేద్దాం థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత కేక్ బేకింగ్ కోసం పెట్టేసాం కదా సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే కొన్ని బాదాం తీసుకున్నాను ఫిఫ్టీన్ అలా తీసుకున్నాను కేక్ డెకరేట్ చేద్దామని ఇలా కట్ చేస్తున్నాను సన్నగా ఇది ఆప్షనల్ కంప్లీట్ గా మీ దగ్గర ఉంటే డెకరేట్ చేసుకోండి నేను ఇది బాదాం యూస్ చేస్తున్నాను బాదాం అనే కాదు మీ ఇష్టం క్యాండీస్ ఉన్నా జమ్స్ ఉంటాయి కదా అవి అయినా మీ దగ్గర ఏది ఉన్నా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే తిన్నా బాగుంటుంది నేను జస్ట్ డెకరేట్ చేస్తే చూడ్డానికి బాగుంటుంది కదా అని ఇలా చేసుకుంటున్నాను ఇలా స్టవ్ పైన ఒక చిన్న బౌల్ పెట్టుకొని హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాక టూ స్పూన్స్ షుగర్ వేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇది మనం షుగర్ సిరప్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఇది ఇప్పుడు మనం టెన్ మినిట్స్ మరగనివ్వాలి అప్పుడు మన షుగర్ సిరప్ రెడీ అవుతుంది టెన్ మినిట్స్ అయింది కదా సో ఇది ఇలా మరిగిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం అండ్ ఇప్పుడు మనం కేక్ చెక్ చేసుకుందాం థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది కదా సో ఇలా టూత్ పిక్ అయినా తీసుకోండి లేకపోతే నైఫ్ ఉంటుంది కదా నైఫ్తో అయినా ఇలా గుచ్చి తీస్తే దీనికి ఏమి ఉండొద్దు అనమాట ఏం అతుక్కోకపోతే మన కేక్ రెడీ అయినట్టు సో ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇది పక్కన తీసేసుకొని దీన్ని కంప్లీట్గా చల్లారనివ్వాలి చల్లారినాకనే బౌల్ నుంచి తీసేసుకోవాలి కేక్ని కేక్ ఇలా కంప్లీట్గా చల్లగా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఈ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం దానికన్నా ముందు ఏదైనా నైఫ్ లాంటిది తీసుకొని ఈ కార్నర్స్లో ఇలా అనుకోవాలి ఇలా చేస్తే కేక్ మన లూజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఈజీగా అన్మౌల్ చేసుకోవచ్చు ఇలా అనుకున్నాక ప్లేట్ లో తీసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను ఇలా కేక్ స్టాండ్ ఉంటుంది కదా కేక్ మనం కేక్ డెకరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అలాంటి దానిపైన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక టూత్ పిక్ తీసుకొని ఇలా మెల్లిగా హోల్స్ లాగా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం దీనిపైన షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేస్తాం ఇలా హోల్స్ చేసుకుంటే మనం షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేస్తాం కదా షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు మంచిగా పీల్చుకుంటుంది ఇలా చేసుకొని 
దాకా చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా షుగర్ సిరప్ అది యాడ్ చేసుకుందాం ఇలా మెల్లిగా యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెంగా వేసుకోవాలి ఇలా కేక్ మూతానికి వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు నా దగ్గర చాక్లెట్ సిరప్ ఉంది సో నేను అది యూజ్ చేస్తాను కేక్ డెకరేట్ చేయడానికి ఇలా వేసుకున్నాక నైఫ్ తో మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు చాక్లెట్ సిరప్ పెట్టేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు నేను అప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా బాదాంని సో ఇది డెకరేట్ చేసుకుంటాను కేక్ ఇలా డెకరేట్ చేసుకున్నాం కదా ఇది ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంచుకుందాం ఎందుకంటే మనం షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేస్తాం కదా పై నుంచి సో అది కేక్ కి బాగా పడుతుంది ఐ మీన్ కేక్ పీల్చుకుంటుంది సో కొంచెం సెట్ అవుతుంది దానికోసం మనం హాఫ్ అన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంచుకుందాం హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత కట్ చేసేద్దాం హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది సో ఫ్రిడ్జ్ లోంచి తీసాను ఇప్పుడు అయాన్ కేక్ కట్ చేస్తాడు సిట్ ప్రాపర్లీ ఫస్ట్ సరే పూర్చో నేను అయాన్ దా బర్త్డే వెయిట్ 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 ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి ఇంకెవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ బాయ్